नमस्कार फ्रेंड्स मैं सुखवीर सिंह अपने एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं तहे दिल से फ्रेंड्स कल तक हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो में कि गुप्ता डायनेस्टी से कौन से सवाल बने थे और आज हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल फ्रेंड्स आप हमारी से इस सीरीज को टेस्ट की सीरीज को आप शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ये सीरीज आपके लिए आपके गरीबियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी फ्रेंड्स आज की जो हमारी सीरीज है वो गुप्तोत्तर काल है इसमें महर्ष को देखेंगे और क्षेत्रीय पार्टियों को देखेंगे हर्ष के समय कौन आया था क्या योगदान किया था और गुप्तोत्तर काल में क्या सवाल बने हैं उन चीज़ों को हम चर्चा करेंगे तो पहला सवाल फ्रेंड्स आज की सीरीज का हमारा यही है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी तो फ्रेंड्स हर्ष के जो साम्राज्य की जो राजधानी थी विकल्प देखिए आप कन्नौज पाटिलिपुत्र प्रयाग या थानेश्वर क्या कन्नौज पाटिलिपुत्र प्रयाग या थानेश्वर तो जो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी राइट विकल्प ए सही होगा जो इसकी राजधानी थी वो कहा थी जो इसकी राजधानी थी वो कहा थी वो राजधानी कन्नौज थी यानी विकल्प ए सही पहले जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी लेकिन बाद में क्या करता है ट्रांसफर कर देता है क्लियर बाद में क्या करता है ट्रांसफर कर देता है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो यहां है वो अन्य भी है जो यहां है वो अन्य भी है जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है यह एक दार्शनिक स्टेटमेंट है एक बार पूछा था कि यह स्टेटमेंट किस ग्रंथ में मिलता है जो यहां है वो सर्वत्र है जो यहां नहीं वो कहीं नहीं तो रामायण या महाभारत में या गीता में या फिर राजतरंगिणी में तो फ्रेंड्स इसका जो सवाल है और इसका जो राइट आंसर होगा इस सवाल का वो होगा महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है जो यहां है वह है अन्य भी है और जो अन्य नहीं है जो यहां नहीं है वो कहीं भी नहीं है क्लियर बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गुप्तोत्तर काल में भूमि क्या स्वामित्व तो किसके हाथ में था यानी गुप्तोत्तर काल में कहा जाता है कि जो भूमि थी भूमि का अधिकारी कौन था भूमि का जो नायक यदि राजा था किसके अधीन थी तो कृषक यानी किसान के हाथ में थी या राजा के हाथ में थी या ग्राम सभा के हाथ में थी या संयुक्त परिवार था उसके हाथ में थी तो फ्रेंड्स गुप्तोत्तर काल में जो भूमि का स्वामित्व तो था जो भूमि का यानी मालिकाना था वो ग्राम सभा के हाथ में था क्लियर गुप्तोत्तर काल जब यानी गुप्त साम्राज्य का पतन होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि सामंतवाद फ्यूडलिज्म आता है भारत में ठीक है ना सामंतवाद आता है और ऐसे में क्या होता है भूमिदान जो कुरीतियां होती है ना कुरीतियां अपने चरम पर पहुंचने लगती है जिसमें क्या होता है कि जो बाह्य अर्थव्यवस्था क्या होती है अवरुद्ध हो जाती है विकास अवरुद्ध हो जाता है और जो व्यापार बाह्य व्यापार था वो भी अवरुद्ध हो जाता है और ऐसे में क्या होता है वस्तु विनिमय का व्यापार होता है कुरीतियां महिलाओं के अधिकार में कटौती सती प्रथा जैसी समस्याएं फिर अपने चरम पर पहुंचने लगती हैं पितृ सत्तात्मक शासन राज करने लगती है और ऐसे में धर्म अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाता है जो व्यक्ति को कूप मंडकू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्लियर तो यह क्या होता है भूमिका स्वामित्व तो? ग्राम सभा के पास होता है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नालंदा बिहार का खर्च चलता था क्या तो नालंदा बिहार था नालंदा बिहार इसका खर्च कैसे चलता था इसका खर्चा था वो कैसे चलता था क्या भूमिदान से या कराधान से या ग्राम दान से या भिक्षा जादान से तो फ्रेंड्स जो नालंदा बिहार बिहार क्या होता है बिहार होता है किसी बौद्ध धर्म बौद्ध भाषा का टर्म है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पता है कुमार गुप्त ने की थी गुप्त शासक जो था 
लेकिन जो नालंदा बिहार है इसका खर्च कैसे चलता था तो बिहार टर्म समझा जाए जो स्थानों वह स्थान जहां रुकने की व्यवस्था होती है आश्रय स्थल जो होता है उसे हम बिहार बोलते हैं उसमें अनेक बाहर से आने वाले लोग रुकते हैं समझ रहे हैं ना तो इसमें क्या होता है इसका खर्च कैसे चलता है इसका खर्च चलता है कुछ ग्राम दान किए गए थे जो शासक थे क्षेत्रीय शासक थे और जो शासक बड़े बड़े शासक थे इन्होंने कुछ दान गांव दान किए थे इनसे प्राप्त होने वाला राजस्व इस नालंदा बिहार के खर्चे की पूर्ति करता था शिक्षा का केंद्र था बौद्ध शिक्षा का केंद्र था ये शिल्प व्यापार अनेक प्रकार की शिक्षा दी जाती थी समझ रहे हैं ना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ किस काल में भूमि दान की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी यानी भूमि दान की प्रक्रिया किसके काल में तीव्र हुई थी तेज हुई थी तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखिए सात वाहन गुप्तोत्तर काल गुप्त काल मौर्य काल क्लियर तो जो इसका राइट आंसर होगा वो गुप्तोत्तर काल होगा गुप्तोत्तर काल में फ्रेंड्स होता क्या था कि अगर आपको आपने कोई राज्य के लिए कार्य किया है कोई अपना योगदान दिया है तो आपको राज्य की तरफ से एक भूभाग अर्जित किया जाता था अलॉट किया जाता था कि आपने जो कार्य किया है आपको उसका मेहनत और आपको उसका वेतन मेहनताना जो भी मिले आपको उस भूमि के टुकड़े से मिलेगा तो इस काल में क्या था जो अधिकारी थे उन्हें भी भूमिदान दिया जाता था जो पंडित थे पुजारी थे राज्य के उन्हें भी और जो विद्वान थे उन्हें भी सैनिकों को उन्हें भी तो इस काल में भूमि दाने की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र हो चुकी थी आपको मैंने बताया था कि जब हम मौर्योत्तर काल को देख रहे थे तो वहां पर भूमि दाने की प्रक्रिया जो सबसे पहले थी वो सात वाहनों ने स्टार्ट की थी क्लियर जो भूमि दाने की प्रक्रिया थी वो सात वाहनों ने स्टार्ट की थी और गुप्तोत्तर काल में यह प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंच चुकी थी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी क्लियर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये देखिए बाढ़ किसके दरबारी थे बाढ़ किसके दरबारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय अशोक हर्षवर्धन या कनिष्क के तो जिसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा हर्षवर्धन के बाढ़ हर्ष के दरबारी थे इन्हीं के दरबार में आश्रय प्राप्त था क्लियर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये रहा त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी विजय हुई त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी विजय हुई फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि त्रिकोणी संघर्ष क्या था त्रिकोणी संघर्ष में कौन शामिल था समझ रहे हैं ना त्रिकोणी संघर्ष में कौन विजय हुआ तो गुप्तोत्तर काल में फ्रेंड्स कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उत्तर भारत की जो राजधानी थी हर्ष की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी और कन्नौज एक ऐसा केंद्र था जिस पे हर कोई चाह रहा था कि मेरा आधिपत्य हो तो ऐसे में क्या होता है पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट क्या राष्ट्रकूट ये तीन जो शक्तियां हैं पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट ये इस त्रिपक्षी संघर्ष में शामिल होते हैं और क्या करते हैं कन्नौज को लेकर युद्ध करते हैं आपस में और यह युद्ध कम से कम दो ढाई सौ वर्षो तक ऐसा ही चलता रहता है गुप्तोत्तर काल की अगर सबसे कोई बड़ी घटना है तो यह त्रिकोणी संघर्ष है जो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में होता है पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में होता है क्लियर फ्रेंड्स और इसमें इसमें जो विजय होता है वो राष्ट्रकूट होते हैं क्लियर सॉरी प्रतिहार जो इसमें विजय होते हैं वो कौन होता है प्रतिहार होता है क्लियर त्रिकोणी संघर्ष में कौन विजय होता है प्रतिहार विजय होते हैं पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच में है संघर्ष चलता है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये देखिए 
नालंदा यानी निम्न में से निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया था और यहां से बौद्ध शिक्षा की प्राप्ति की थी फायन मेगस्तनीज मार्को पोलो तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो हुएंगसान आएगा हुएंगसान दरअसल जिस समय उत्तर भारत में यानी जिस समय हुएंगसान गाया था उस समय उत्तर भारत में यानी कन्नौज में हर्षवर्धन का शासन था और ये हर्षवर्धन के दरबार में ही आया था जो हुएंगसान था वो हर्ष के दरबार में आया था और इसने यहाँ रह के बौद्ध शिक्षा की प्राप्ति की थी क्या बौद्ध शिक्षा की इसने प्राप्ति की थी काफी साल ये रहा इसके यहाँ और हर्ष की तरफ से इसने शास्त्रार्थ में भाग लिया था हर्ष की तरफ से इसने शास्त्रार्थ बौद्ध बौद्ध शास्त्रार्थ में भाग लिया था वेंगसान को जो हर्षवर्धन के समय आया था इसे एक और नाम से जाना जाता है तीर्थों का राजकुमार अगर पूछा जाए कि तीर्थों का राजकुमार किसे जाना जाता है किसका उपनाम है तो हुएंगसान जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध शिक्षा की जानकारी और शिक्षा ग्रहण प्राप्त की थी ठीक है फायन चंदु द्वितीय में कौन चंदु द्वितीय के में मैगस्तनी जाया था चंद्रुप मौर्य मार्को पोलो बारहवीं ईस्वी में भारत आया था ठीक है ना तो ये इस सवाल से जुड़े हुए क्वेश्चन जो विकल्प थे उनको भी हमने चर्चा किए क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा इंपोर्टेंट था बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रथ मंदिर बने थे रथ मंदिर बने थे दरअसल फ्रेंड्स स्थापत्य कला की एक शैली है रथ मंदिर क्या स्थापत्य कला की एक शैली है स्थापत्य कला की शैली है जिसमें बड़े 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 भवन मंदिर इनका निर्माण किया जाता था तो रथ मंदिर भी एक शैली थी जिसका निर्माण पल्लवों के समय हुआ था जिसका निर्माण पल्लवों के समय हुआ था क्लियर रथ मंदिर एक शैली थी स्थापत्य कला की जिसका निर्माण पल्लवों के समय हुआ था पल्लवों ने जैसे अनेक मंदिर बनवाए थे कांचीपुरम में मंदिर बनवाया था जैसे द्रौपदी के मंदिर हो गए समझ रहे हैं ना तो इस तरह से रथ मंदिर उदाहरण है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एहोल अभिलेख में किस युद्ध की किस युद्ध का वर्णन मिलता है एहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन मिलता है देखिए हर्ष और शशांक के बीच में युद्ध हुआ उसका उल्लेख है क्या हर्ष और पुलकेशन प्रथम का युद्ध के बीच युद्ध हुआ उसका उल्लेख है क्या हर्ष भास्कर वर्मा का उल्लेख या पुलकेशन द्वितीय और हर्ष के बीच में जो युद्ध हुआ था एहोल एक अभिलेख है इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच में एक युद्ध हुआ था इस युद्ध में फ्रेंड्स हर्ष को पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था क्लियर इस युद्ध में हर्ष को पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था इस बात का उल्लेख कहां से मिलता है एहोल अभिलेख से मिलता है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हर्ष के शासन काल में भू राजस्व का क्या, क्या आधार था यानी हर्ष के समय जो राजस्व यानी रेवेन्यू वसूल किया जाता था उसका बेस क्या था किस आधार पर लिया जाता था क्या भूमि का आकार देखकर या उपज जो फसल उत्पादित होती थी उसका आधार देख के जैसे दस क्विंटल उत्पादित किया है तो आपने पचास पांच उसका हाफ वन थर्ड वन फोर वन सिक्स वन एट कैसे लिया जाता था कि भूमि का इतना भूमि है तो इसका इतना चाहिए हमें या भूमि के प्रकार का कि अच्छी है या खराब है ठीक है उच्च क्वालिटी की मध्यम है या बंजर है या जमींदार निर्णय करते थे 
तो यह एक उम्दा प्रणाली थी आधुनिक प्रणाली थी इस पर हर्ष ने क्या किया था भूमि के प्रकार का आधार देखा कि भूमि कैसी है फर्टाइल है मिडिल है या नॉन फर्टाइल है फर्टाइल कौन सी भूमि जिस पे एक वर्ष में तीन तीन फसलें की जा सकती हैं कम फर्टाइल कैंस कौन सी जिसमें दो फसलें की जा सकती है और वो बंजर कैसी जिसमें कई फसल होती थी कभी नहीं होती थी सिंचाई का कोई साधन है या नहीं है तो इस आधार पर भूमि का प्रकार कैसा था उस आधार पर उसने क्या किया था रिवेन्यू को वसूल किया था क्लियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये देखिए सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां हैं बौद्धों से रिलेटेड ये सवाल है ठीक है ना इस समय भी बौद्धम का प्रचार प्रसार हो रहा था तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड कराया फिर से कि सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां हैं महात्मा बुद्ध की देवदत्त की सारी पुत्र या मोगल ज्ञान की उक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ये सही होगा महात्मा बुद्ध की उपात वो अस्थियां इसमें सांची का स्तूप जो है क्लियर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ निम्न में से किस राजवंश ने विख्यात एलोरा का कैलाश मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था फ्रेंड्स ये बहुत ही फेमस मंदिर है दक्षिण भारत का किस राजवंश ने एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कराया था चोलों ने नहीं चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों ने या पालों ने तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो राष्ट्रकूट होगा इसका जो राष्ट्रकूट होगा कैलाश मंदिर जो एलोरा का कैलाश जो मंदिर है वो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था और वह राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम क्लियर कृष्ण प्रथम जो शासक था इसने इस मंदिर का निर्माण कराया था किसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था क्लियर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हालांकि चोलों ने भी गंगा चोलपुरम का निर्माण कराया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे गीत गोविंद एक रचना है कई बार ये फेमस रचना है इसमें काफी कुछ जानकारी मिलती है समाज की परिस्थितियां राज्य की सत्ता की तो गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी तो वही पूछा इसमें तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो जयदेव होगा क्लियर यानी इसका विकल्प क्या होगा सी सही होगा क्या सी विकल्प राइट और सही है क्लियर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ किस स्थानीय किस सॉरी किस राजवंश ने किस राजवंश ने स्थानीय स्व सरकार की नींव रखी थी चालुक्यों ने पाल राजवंश चोल राजवंश या राष्ट्रकूटों ने फ्रेंड्स आप देखते हैं वर्तमान में जो पंचायती राज रन कर रहा है इसकी जो सबसे पहले शुरुआत अगर कोई करता है तो विकल्प सी यानी चोल वंश में इस बात का जानकारी मिलती है चोलों के जब हम अध्ययन करते तो इस पर दिया जाता है कि चोलों ने सबसे पहले भारत में पंचायती राज्य स्थानीय सुशासन जो था उसकी परंपरा को लागू किया था क्लियर जो सत्ता का विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण साधन था एक गांव के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारगर साधन साधन साबित हुआ क्षेत्रीय स्तर पर हर तरह से उन्हें स्वायत्तता दी क्लियर तो स्थानीय सुशासन का जनक किसे माना जाता है चोलों को बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जैसे उत्तर भारत में यानी पश्चिमोत्तर भारत में जो हमारा तक्षशिला है पूर्वी भारत में जो नालंदा है इसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी जो सातवीं आठवीं सदी में ईस्वी में हुआ था इसकी स्थापना इसकी स्थापना फ्रेंड्स किसने कराई थी धर्मपाल क्लियर विकल्प ए सही होगा विक्रम सिला विश्वविद्यालय की स्थापना ए धर्मपाल ने कराई थी क्लियर 
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दसवीं सदी के किस प्रसिद्ध कवि ने किस प्रसिद्ध कवि ने कर्पूर मंजरी कर्पूर मंजरी की रचना की दसवीं सदी के किस प्रसिद्ध कवि ने कर्पूर मंजरी की रचना की थी तो विकल्प देखिए फ्रेंड्स कवि राजशेखर जयदेव पुष्पदंत राजा भोज क्लियर तो जो इसकी रचना फ्रेंड्स की थी कर्पूर मंजरी कवि राजशेखर ने विकल्प ए सही है इसका क्लियर कर्पूर मंजरी की रचना जो है इसके लेखक है कवि राजशेखर क्लियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस चीनी यात्री को वर्तमान साक्य मुनि एवं तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इस चीज को जो हमने डिटेल से देखा था हर्ष के समय तो वेंग साम के बारे में जो हमने कहा था तो इसे ही तीर्थों का राजकुमार कहा जाता है वेंग साम को ही तीर्थ का राजकुमार या साक्यो साक्य वर्तमान का साक्य मुनि कहा जाता है या चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतिम क्वेश्चन हमारा किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था जिस समय महमूद गजनबी भारत मानता है एक हजार एक ईस्वी से लेकर एक एक हजार सत्ताईस ईस्वी तक रहता है क्लियर एक हजार एक ईस्वी से एक हजार सत्ताईस ईस्वी तक जब ये रहता है भारत में तो इसका सामना भारत में किस चंदेल राजा ने किया था क्लियर कुमारपाल ने भीम द्वितीय ने विद्याधर ने या अरुणो राज ने तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा बेहतरीन आंसर है कि महमूद गजनबी का सामना किसने किया था महमूद गजनबी का सामना किसने किया था तो राइट आंसर ये सही है कुमारपाल नाम का एक चंदेल शासक था इसने क्या किया था महमूद गजनबी का सामना किया था क्लियर फ्रेंड्स आज की हमारी सीरीज यही समाप्त होती है आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है उम्मीद करते हैं कि ये सेशन हमारा पसंद आया होगा आपको आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा और बेहतरीन लाभ लीजिए आप अपना अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना टाइम देने के लिए आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिएगा जरूर आपका फायदा होगा ठीक थैंक यू